നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി എന്നാൽ ഇവൾക്ക് എന്താ മയക്കുമരുന്ന് ഏൽക്കാത്തത് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ മോള് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങി ഇനി ഇങ്ങ് തന്നേക്ക് ശാലിനി ഞാൻ എടുത്തോളാം ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും പഠിച്ച പണി പതിനെട്ട് പയറ്റിയിട്ടും ഇവിടെ ഉറങ്ങിയില്ല നീ എന്തു മന്ത്രശാലിനെ പ്രയോഗിച്ചത് അതാ മോള് സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖത്തു അവളുടെ കയ്യില് അത് വേണ്ടോളം ഉണ്ട് അതെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള മന്ത്രം ആവശ്യമുള്ളവരാണ് മുകളിൽ കാത്തിരിക്കുക നീ ഇങ്ങോട്ട് ചെല്ലി ശാലിനി ഒന്ന് പോകൂടുന്ന എന്താ അല്ലമ്മേ ശാന്തി മുഹൂർത്തല്ലേ ഇവളോട് റൂമിലേക്ക് പോവാൻ പറയായിരുന്നു ചെല്ലു മോളെ ചെല്ല് ചെല്ല് ഈ കുട്ടികളെ ഇത്ര നാളും കാത്തിരുത്തണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടുവന്ന മയക്കുമരുന്ന് സ്പ്രേ ആന്ന് പറഞ്ഞ് എന്ത് കുന്തോ അടി എനിക്ക് തന്നത് എന്തു പറ്റിയടി നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ ആ സ്പ്രേ അടിച്ച ആള് ദിവസങ്ങളോളം ഉറങ്ങി പോകുന്ന ഇടി നീ അത് ഉപയോഗിച്ചോ ഞാൻ അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി ഇടി വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ലെന്ന് ഇടി എനിക്ക് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി ഇടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു തൊലയ്ക്ക് സോറി ഇടി നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് മയക്കുമരുന്ന് സ്പ്രേ അല്ല തന്നപ്പോ എനിക്ക് സ്പ്രേ മാറിപ്പോയതാ എന്ത് മനസ്സിലായില്ല മയക്കുമല്ല ഇത് കൂടുതൽ ഉണർവുണ്ടാക്കുന്ന സ്പ്രേ ഉണർവുണ്ടാക്കുന്നതോ നിനക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ആ സ്പ്രേ അടിച്ച ആണിനും പെണ്ണിനും പ്രേമം കൂടും ഹണിമൂണിന് പോകുന്ന കപ്പിൾസിനൊക്കെ ഉപകാരപ്പെടുന്നതാ ഉറങ്ങിയ ഞാൻ ഈ പ്രേയുടെ സുഗന്ധ ആസ്വദിച്ചിട്ട് കണ്ണടച്ച് കടന്നതാ നമ്മുടെ മാരീഡ് കപ്പിൾസിനൊക്കെ ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവര് ഫുൾ ഹാപ്പിയാ അല്ല മോളുറങ്ങിയാ ഉറങ്ങി ായോ കോംപ്രമൈസ് ആയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും നീ എനിക്ക് താങ്ക്സും പറയും ഒന്ന് പോടി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പതിയല്ല സതിയാണ് പ്രത്യക്ഷ ദൈവം എടോ ജീവനല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനം എടോ ഭർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവത്യാഗം ചെയ്ത് സതിയേക്കാ വലിയ പ്രത്യക്ഷതയോ ഏതാ ഉള്ള അപ്പോ ഭാര്യയാണോ വിഷ്ണുട്ടാ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കണ്ടേ അതിനെന്താ കുഴപ്പം എടോ ഓരോ പെണ്ണിന്റെയും ജീവിതം സതിയല്ലേ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരുടെ ജീവിതം മാറുന്നുണ്ടാ അവര് നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്ന ജോലികൾ തന്നെ ചെയ്യും ഞാനടക്കം നേരത്തെ താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ തന്നെ അവന്റെ അച്ഛനമ്മമാരോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്നു പക്ഷെ പെണ്ണുകൾ അവരെങ്ങനെയാ അവര് ജീവിച്ചിരുന്ന പരിസരങ്ങളിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് പറച്ചിടുന്ന അതല്ലേ അവർക്ക് നേരത്തെ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു വീടും വീട്ടുകാരും 
ഭർത്താവിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയായിട്ട് മാറും അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് വേണം പിന്നെ ജീവിക്കാൻ പിന്നെ കുട്ടികളായാ പിന്നെ പറയും വേണ്ട ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗം തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കണം അതല്ലേ ഇപ്പൊ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് വേറെ ബാധ്യത എടോ എടോ ഒരു നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ പുരുഷന്റെ നേരം ആരെങ്കിലും നോക്കുവോ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സ് കൊണ്ടും ഭർത്താവിനും അയാളുടെ അച്ഛനമ്മമാർക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ആയി ഓടി തീര ഓരോ പെണ്ണിന് ജീവിതം ഇനി പറ ഭർത്താവാണോ അതോ അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഇത്രയും ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന ഭാര്യയാണോ പ്രത്യക്ഷത്തി ദൈവം എന്നാലും അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭർത്താവിനെയും ഭാര്യയും ഇപ്പൊ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് കണ്ണേ ഒന്നായിട്ട് കണ്ടൂടെ അതാണല്ലോ ഈ അർത്ഥനാരീശ്വര സങ്കല്പം ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഇടതും വലതും ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നില്ലാതെ മറ്റൊന്നില്ല മനസ്സിലായ അതല്ല ഇതുപോലൊരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഏത് ജന്മത്തിലാണ് ഇത്രയും പുണ്യം ചെയ്തെന്ന് ആലോചിക്കുമായിരുന്നു അതെ ആലോചനയൊക്കെ മതി അതെ എനിക്ക് ഇച്ചിരി പണിയുണ്ട് നോക്ക് എനിക്ക് ജോലി ഒത്തിരി ഉണ്ട് ആദ്യം അച്ഛന് കാപ്പി കൊടുക്കണം സത്യാമ്മയ്ക്ക് എന്തോ വ്രതമാണെന്ന് ജലപാനേയുള്ളൂ എന്റെ വിഷ്ണുട്ടിന് ചായ പിന്നെ പ്രീതിക്ക് ഹെൽത്ത് ഡ്രിങ്ക് അർജുനേട്ട് നോട്ട്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്നാ കുളിച്ചിട്ട് താഴേക്ക് വാങ്ങനെ ജോലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ രക്ഷപ്പെടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് കേട്ടാ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി എന്താടി സങ്കടം അടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല നിനക്ക് നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ അയ്യോ പക്ഷേ കേവലം ഒരു ജോലിക്കാരി പെണ്ണ് പോയതിന് എന്റെ അനിയത്തി ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കാണുമ്പോ എനിക്ക് വിഷമം തോന്നില്ലേ എന്റെ വിഷമം മാറ്റാൻ കവിതേച്ചിക്ക് കഴിയില്ല കവിതേച്ചിക്ക് അമ്മ ഒരു അടുക്കളക്കാരി പെണ്ണായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അമ്മ അങ്ങനെയല്ല എനിക്കത് അറിയാല്ലോ അമ്മ പോയത് ഈ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരിച്ചടിയായത് നിനക്കാണല്ലോ അടുക്കള ജോലികൾ മുഴുവൻ നിന്റെ തലയിലായി ഷോ നീ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചു വരുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ എല്ലാം നിന്റെ തലയിലായി കവിതേച്ച് ഒന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ നിന്റെ പ്രശ്നത്തിന് എനിക്കൊരു പരിഹാരം കാണണ്ടേ നീ വിഷമിക്കേണ്ടിരിക്കാവേരി നമുക്കേ ഒരു വൃത്തിയും വെടിപ്പും ഉള്ള ഒരു സെവന്റിനെ വയ്ക്കാം അങ്ങനെ ഒരാള് വന്ന നിന്റെ പ്രശ്നം അങ്ങ് തീരുമല്ലോ അമ്മുനെ ഞാൻ കണ്ടതേ ഒരു സെർവന്റ് ആയിട്ടല്ല അമ്മുന്റെ വിടവ് നികത്താൻ ആർക്കും കഴിയില്ല എന്തിനാ കവിതേച്ചി അമ്മുന്റെ നന്മകൾക്ക് നേരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് കണ്ണടച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നീയും ഈ വീട്ടുകാരുവ വെറുമൊരു വീട്ടുപണിക്കാരിയുടെ നിലയിൽ അവൾ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് അവൾക്കെതിരെ തിരിയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഈ കുടുംബത്തിൽ എവിടെയെല്ലാം വേരിറക്കാമോ അവിടെയൊക്കെ അവൾ കടന്നു ചെന്നു അച്ഛൻ അമ്മ ശ്രീദേവി നീ എന്ന് വേണ്ട എല്ലാവരും അവൾക്ക് വശം കെട്ടു അതിന് മാത്രം ആരാ പെണ്ണ് അതിനുള്ള അർഹത അവൾക്കുണ്ടായിട്ട് തന്നെ 
അർഹത ഉള്ളത് മാത്രമേ നല്ലൊരു കുടുംബത്തിൽ വേര് പിടിക്കൂ എന്തർഹത അവൾക്കുള്ളത് ഈ കുടുംബവുമായി ഒരു ബന്ധവും ആ പെണ്ണില്ല എവിടെ നിന്നോ ശ്രീക്കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് കൂടിയ ഒരു ബാധ അതവളി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു തന്നു അതിന്റെ ശിക്ഷ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുകയായിരുന്നു കവിതിച്ചോട് തർക്കിക്കാൻ ഞാനില്ല ആഹ്ലാദം മനസ്സിലടക്കാൻ കഴിയാതെ അത് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ എന്നെ തേടി വന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നീയും ഇവിടെ ഉള്ളവരും അമ്മു ആരാണെന്ന് കുറച്ചു കാലം കൂടി കഴിയുമ്പോഴേ തിരിച്ചറിയൂ ഭാഗ്യം അതിനിടവരുത്താതെ അവൾ പോയി കവിതേച്ചി ആ പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോജിക്കുന്നു നീയനെ പരിഹസിച്ചതാണല്ലേ അല്ല അവള് വന്നതും പോയതും അവൾ അറിയാത്തവർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാതെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അമ്മ ഏതോ ഒരു പെണ്ണ് ഈ കുടുംബത്തിന് ഒരു ദോഷവും വരുത്താതെ അവള് തിരിച്ചു പോയി അവള് പോയതിൽ സങ്കടപ്പെടുന്നവരും സന്തോഷിക്കുന്നവരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ രണ്ട് വികാരങ്ങളും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ഈ വീട്ടുകാർക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ദൈവം അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ദൈവം തന്നെ അവളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇവളെയൊക്കെ സമാധാനിപ്പിക്കാമെന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞാ മതിയല്ലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി പോലും ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ച ഒരു പേരും കള്ളിയ തറവാടിന്റെ മാലാഖയായി വാഴ്ത്തുന്നത് ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ദുരന്തം ഈ കുടുംബത്തിൽ വേറെ എന്താ ഉള്ളത് ഈ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ തന്നെയാണടി എന്തൊക്കെ ക്രൂരതകളാ നീ അവളോട് ചെയ്തത് തിളച്ച വെള്ളം മുഖത്തൊഴിച്ച പിശാചാ നീ എന്നിട്ടും അവൾ സഹിച്ചു പോകാതിനിടവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം അവൾ ഇവിടെ നിന്നു അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു പൂജാമുറിയിൽ ദൈവങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിലവിളക്ക് തുളച്ച് കയറി തീരേണ്ടവനായിരുന്നു ഞാൻ അമ്മു എങ്ങനെ എന്റെ കൊച്ചുമോള എന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ എനിക്കവൾ ലക്ഷ്മിയോ അമ്മോ ആരും ആയിക്കോട്ടെ എനിക്കവൾ മാലാഖ തന്നെ അവളുടെ ഐഡിയ അന്വേഷിക്കുന്നവരൊക്കെ കേട്ടു ആരോ അടിച്ച് തലകീറി മരിക്കാൻ കിടന്ന അവളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ച സിസ്റ്റർ എഴുതി ചെറുത്ത പേരാ അമ്മു എന്നോട് അത് അവള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കള്ളപ്പേരിൽ നിന്ന് ഒന്നും നേടാനല്ല അവളോട് തന്നു അവളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദുഷ്ടനെ പേടിച്ചിട്ട നീയൊക്കെ എന്റെ മക്കളായി പിറന്നതിൽ എനിക്ക് ലജ്ജ തോന്നുന്നു എന്റെ കൊച്ചുമക്കൾ നിങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഉയരെയാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഗുണം അവർക്ക് കിട്ടാതെ പോയതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയുന്നു സന്തോഷമുണ്ട് അച്ഛൻ അസലായിട്ട് തന്നെ സംസാരിച്ചു പക്ഷേ അത് സുഖിച്ച ചിലരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് അന്തസ്സുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ പിറന്നതിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് മാത്രമാ പിന്നെന്താ നിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നിന്റെ മകൾക്ക് കിട്ടാതെ പോയത് ശ്രീക്കുട്ടിക്ക് ഒരു കുറവേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ നിങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് എങ്ങനെ മക്കളായോ അതുപോലെ നീ അവൾക്ക് അമ്മയായി പോയി അതടി അച്ഛൻ തന്നെ പറയുന്നത് എന്റെ വയറ്റിൽ വന്ന് പറന്നു പോയതാ ശ്രീക്കുട്ടിക്കുണ്ടായ ഏക കുറവ് ഈ അപമാനം സഹിച്ച് ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കില്ല ഈ വീട്ടിൽ മുകുന്ദേട്ടന്റെ മറപറ്റി ഒരുത്തി വന്നപ്പോ ഇറങ്ങിപ്പോയവളാ ഞാൻ ഇപ്പൊ മറ്റൊരു പെണ്ണ് കാരണം ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നു അന്നും ഇന്നും അച്ഛൻ ഒരു മനസ്സ് തന്നെയായിരുന്നു മക്കൾക്ക് നേരെ മുഖത്തിരിക്കുന്നു ഒരച്ഛൻ 
ഞാൻ കൈവിട്ട് പോയല്ലോ എന്റെ ദൈവമേ അവൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് പോവും ഇതെന്തൊരു വിധിയാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി എന്താ മോളെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പും ഇല്ലാതെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യത്തിന് ഇറങ്ങിയത് അച്ഛ എന്നാ പിന്നെ അച്ഛനെ അമ്മയ്ക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി ഞാനിവിടെ നല്ല സമാധാനത്തിലാണല്ലോ കഴിയുന്നത് എന്താ അമ്മേ ഇവിടെ വഴക്കുണ്ടായോ ഒരു വഴക്കും ഇല്ല മോളെ ഈ നിക്കുന്ന ഇണ്ടമ്പരത്തിന്റെ സ്വഭാവം തന്നെ അറിയില്ലേ ഓ കോടീശ്വരിയായ മകള് വന്നല്ലോ ദരിദ്രവാസിയായ മരുമോളെ അകത്തേക്ക് പോയേക്കാം ഇത് മോൾക്ക ഞാൻ മോളെ കുറിച്ച് എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുന്ന വീട്ടില് ഒരു നല്ല കുട്ടിയുണ്ടെന്നും അവള് നമ്മുടെ മോളെ പോലെ ആണെന്നൊക്കെ അവളോട് പറഞ്ഞു അത് കേട്ടപ്പോ അവക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണും നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി നീ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ഡോക്ടർ എന്തോ പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് അപ്പോ നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ഒരു നാടകം കളിക്കണം അല്ലേ ആ വക നാടകം കളിക്കൊന്നും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരുമുണ്ട് ഞാൻ വിളിച്ചത് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതിരുന്നാൽ മതിയല്ലോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു സംശയവും കൂടാതെ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം നിന്നെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതായിട്ട് ഒരു ഡ്രാമ പ്ലാൻ ചെയ്ത അഖി ഏത് ഇരുട്ടത്തായാലും കയറി ഫൈറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതൊരു കൈവിട്ട കളിയായിട്ട് മാറുമോ എന്നൊരു പേടി 
സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ എവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ ഡ്രാമ പ്ലാൻ ചെയ്യും ആനന്ദ നിലയത്തിൽ വെച്ചോ അവിടെ വെച്ച് ഒരു കാരണവശാൽ ഇത് പറ്റില്ല അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല ഓ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലേ മറ്റാരും അറിയാതെ വേണം നമ്മൾ ഈ സൈക്കോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ടത് സമയവും സ്ഥലമൊക്കെ സാവകാശം ഒത്തുവരെ ഏട്ടാ ആ കാര്യത്തിലായിട്ടും വിഷമിക്കാതെ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കാം സാഹചര്യം അനുകൂലമായി വരുമ്പോ നമുക്കത് ചെയ്യാം എന്തായാലും നീ സമാധാനായിട്ടിരിക്കെ അഖിയുടെ ഈ അസുഖം മാറേണ്ടത് ആർക്കും ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടാനല്ല ഇത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ് ഏതായാലും മോള് ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ ഈ ഏട്ടൻ എന്ത് സഹായത്തിനും നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞാനിങ്ങും പോയില്ലല്ലോ ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഓ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ ആ ഉണ്ട് സാർ സാർ എന്താ വിളിച്ച ഒന്നുമില്ല ശ്യാമേ ഞാൻ വെറുതെ വിളിച്ചതാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോസ് ഇനി ഒരിക്കലും മിസ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ സി ഫൈവിലൂടെ കാണൂ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഷോ തികച്ചും സൗജന്യമായി ണോ താലി കെട്ടുന്നത് സ്വർണമാലയെ തന്നെ വേണോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നതല്ലേ അമ്മേ മഞ്ഞത്തിനൊരു താലി കെട്ടുന്നുള്ളത് വിശ്വാസപരമായി അംഗീകരിച്ച കാര്യമാ അതെ സാധാരണ അങ്ങനെ തന്നെയാ ഇത് എന്റെ ചെറുമോള ഞങ്ങളുടെ കുട്ടിയാ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രധാനം നാട്ടുകാരും അയൽക്കാരും ഒന്നും പക്ഷം പിടിക്കാൻ വരണ്ട സ്വർണമാലയെ കോർത്തിട്ട് ചെറുക്കം വീട്ടുകാരി കല്യാണ പെണ്ണിന് മാല അണിയിക്കുമല്ലോ അതെവിടെ പയ്യന്റെ അമ്മയും കൂട്ടുകാരിയും കൂടെ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു ഒരു നുള്ള് സ്വർണം പോലും ഇല്ലാതെ വട്ട പൂജയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായതാ ചെളിക്കുണ്ടി വീണ് കടന്നാലും കുടിങ്കൊമ്മിലാണല്ലോ പിടി നീ ഒന്നും പറയണ്ട അവനവന്റെ നിലയ്ക്കും വിലയ്ക്കും ചേർന്നവരിൽ നിന്ന് വേണം കല്യാണം നടത്താനെന്ന് പഴമക്കാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വെറുതെ അല്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിഞ്ഞു മഹേഷേ യാമിനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതല്ലേ ഈ കല്യാണം നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് സ്വർണത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും പേരില് ആരെ അവഹേളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മുഹൂർത്തത്തിന് എന്നെ താലിയിട്ട് നടത്തണം 
അമ്മ ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് എന്താ സുധാമണി ഇതൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള മംഗള കർമ്മങ്ങൾക്ക് ചില ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് മതിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറയാം കല്യാണത്തിന് വേണ്ടി കരുതി വെച്ചിരുന്ന സ്വർണം കള്ളന്മാർ ഇന്നലെ മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി നല്ല കഥ വിശ്വസിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചു സ്വർണം കള്ളന്മാര് കട്ടുകൊണ്ട് പോയെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചറിയിക്കാഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഒരു കവർച്ച നടന്നിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടേ അത് പകൽ പോലെ വ്യക്തം അല്ലേ അയ്യോ അമ്മ നമ്മൾ പോലീസിനെ അറിയിച്ചു അവരെ അന്വേഷണം നടത്ത ഒരു കള്ള പരാതി കൊടുക്കാൻ ആരെ കൊണ്ടുപോകും അളിയാ ഇവിടെ എല്ലാവരും കലാപരമായി അങ്ങ് പറ്റിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക കള്ളന്മാര് താലി മാത്രം ബാക്കി വെച്ച് ബാക്കി സ്വർണം മോട്ടിച്ചു കള്ളന്മാരായാൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ സി ഫൈവ് ആപ്പ് കാണൂ എല്ലാ എപ്പിസോഡുകളും സൗജന്യമായി